നമസ്കാരം തിലന്തൂരിലെ ക്രൂര നരബലിക്ക് പിന്നിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരികയാണ് ഒന്നാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഒരു സൈക്കോപ്പാത്താണെന്നും ലൈംഗിക ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഇരകളെ കീറിമുറിച്ചുള്ള ക്രൂരതകളിൽ അഭിരമിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസികളായിരുന്നു ഭഗവൽ സിംഗ് ലൈല ദമ്പതികൾ അത് മുതലെടുത്താണ് അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊടും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇയാൾ പങ്കാളിയാക്കിയത് പൂജയുടെ പ്രസാദമായി നരഭോജനം നടത്തിയെന്ന വിവരം കൂടി പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നരബലിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി വൈകൃതക്കാരനായ കൊടും ക്രിമിനലോ വിശ്വാസമാണോ വൈകൃതമാണോ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഉന്നയിക്കും എന്നോടൊപ്പം ശ്രീ ആർ ചന്ദ്രശേഖർ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത ശ്രീ ജോസ് തോമസ് പ്രദേശവാസിയാണ് ഡോക്ടർ അനീസ് അലി സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു മുൻ പോലീസ് മുൻ എസ് പി എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നരബലിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീ ജോസ് തോമസ് താങ്കളുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കുടുംബമാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ക്രൂരത ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സാമാന്യമായെങ്കിലും ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നരഭോജനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് നടന്നതായി ഇപ്പോൾ പോലീസിന് വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നതായ ഒരു തോന്നൽ അയൽവാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല കാര്യം സാധാരണ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരി ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു മുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഇതൊരു ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം തെളിവുകളും എല്ലാം പോലീസിന് കൊടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവം ഒരു ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ സൗമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇവർക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഞാൻ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും നേരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവർ ഒരു സംശയങ്ങളും ഇവർക്ക് ഇവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഈ മുഹമ്മദ് ഷാഫി എത്ര കാലമായി അവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക തിരുമിന് വേണ്ടിയോ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ വരുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലായിരിക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ വീടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷം ഞാൻ എടുത്ത് അന്ന് മുതൽ ഈ ഷാഫി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തിരു എറണാകുളത്താണെന്നും ഇവിടെ ഞാൻ തിരുമി തിരുമി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കണ്ടു പിന്നെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ അതായത് ഈ ഇലന്തൂറുകാരല്ലാത്ത ആളുകൾ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായോ ആ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എറണാകുളം ഭാഗത്തൊന്നും വരാറില്ല എന്നാലും സമീപ പ്രദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നല്ല നിലയിൽ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷാഫി എന്ന ആളൊരു സൈക്കോപ്പാത്താണ് ആ സൈക്കോപ്പാത്ത് ഇവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തെ കൃത്യമായി മുതലെടുത്ത് അയാളുടെ ആനന്ദ പൂർത്തീകരണം നടത്തിയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സമ്പൂർണമായും ഈ ഷാഫിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി മാറിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫി ഈ കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിക്രമം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പുത്തൻകുരിശിലെ ഒരു സംഭവം നമുക്കറിയാം അതല്ലാതെയും ഇതുപോലെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാനിടയില്ലേ അയാളൊരു സൈക്കോപ്പാത്ത് ആണ് എങ്കിൽ അയാൾ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ന്യായമായിട്ടും അദ്ദേഹം പല പല കേസുകളും ഇങ്ങനെ കൊലപാതകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് പല രീതിയിൽ പല സ്ത്രീകളെ ഇത് ഇതേമ
അവരെ തന്നെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യൽ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ദുരൂഹതകളൊക്കെ ചുരുളഴിക്കാൻ പോലീസിന് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം എന്തായാലും ശരി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കൃത്യം ഈ രണ്ട് വനിതകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേമാതിരി ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രതി വൈകൃതം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് കാരണം ആദ്യം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള വയോധികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് മുറിവേൽപ്പിച്ച ഇതേമാതിരിയാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റിയതിന് ശേഷം എന്തോ ഭാഗ്യവശാൽ ആ മരിച്ചില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകൃതങ്ങൾ അതായത് സാഡിസ്റ്റിക്ക് ആയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലഷർ ഈ ഈ സ്ഥാ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീയെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് ചോര ഒലിപ്പിച്ച് അവരുടെ പിന്നെ മരണം കാണുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഗൗരവതരമായിട്ട് അപകടകാരിയായുള്ളൊരു ക്രിമിനലാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ക്രിമിനലായ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രീതി ശരിയാണ് ആശ പൂർത്തിയായ ഒരു കൊടും ക്രിമിനലാണ് ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുത്തൻകുരിശിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വയോധികയോട് ചെയ്തത് ഇതേമാതിരി തന്നെ അതിനിഷ്ഠൂരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഒരു കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ശരീരമാസകലം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണ് ഇയാൾ നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇയാൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാളൊരു സൈക്കോപാത്താണെന്നുള്ള ബോധ്യം സ്വാഭാവികമായും ആ കേസ് പഠിച്ച് അന്വേഷിച്ച ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് നിർബാധം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല അതേ കുറ്റകൃത്യം അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ നിലയിൽ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള അപകടകാരികളായ ആളുകൾ എത്ര വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും പിന്നെയും ഇറങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും സമൂഹത്തിന് ഭീഷണി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ക്രിമിനൽ മോ പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അപകടകാരികളായുള്ള സമൂഹത്തിന് അപകടകാരികളായുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഇതേമാതിരി പീഡിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മധമ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ പോലീസിനകത്ത് കേരള പോലീസിലില്ല അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ സംഭവത്തോടു കൂടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പോലീസ് അത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം അപകടകാവരെ കയറുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തീവ്രവാദികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരെ പോലും ഫോളോ ചെയ്യാനൊരു സംവിധാനം നമ്മൾ എടുത്തില്ല അത് വേണ്ടേ അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലും ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ശരിക്ക് ക്രിമിനൽ മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രതിയായി അവൻ അപകടകാരിയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഗൗരവതരമായ കുറ്റം ചെയ്യുകയാണ് അയാളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം അത് അതിൻ്റെ അഭാവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ ഈ ഈ മനുഷ്യന് പ്രേരണ അദ്ദേഹം ഇത് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കൊലപാതകത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ആശ്വസിക്കാം പക്ഷേ ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി ഇവിടെ ഇയാളൊരു സൈക്കോപാത്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അയാളൊരു പെർവേർട്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഈ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുത്താൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്രമേൽ സ്തോഭജനകമായതുകൊണ്ട് ഇത്ര ക്രൂരമായ നിലയിലൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് അവരുടെ ചോരയൊക്കെ എടുത്ത് ഉച്ചാടനം നടത്തിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത് അതുവഴി അഭിചാരക്രിയ നടത്തിയാൽ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും കൈവരും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിശ്വാസ പൊള്ളത്തരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗൗരവപൂർണമായി നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ്ടേ
നിങ്ങൾ പോവുക പോയി കാണുക അത് എന്താണ് അവിടെ അത് അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ളത് അതിലെ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അതെ അതെല്ലാം എല്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാ വരുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മലയാളികളും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ തനിക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട തൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനെ നേടിത്തരുന്ന ചില വഴികളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പരസ്യത്തിൽ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല സ്വാമി ഇത് ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫൈഡ് പേജിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പല മാതിരി കാര്യങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേവയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത സിദ്ധികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനുള്ള ഉപകാര സ്മരണ ലൈംഗിക രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് ഉദ്ധാരണ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഇത് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അതിൽ പോയി പെടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാഭാവികമായും വരുന്നത് പരസ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വിമർശനം ഞാൻ വിമർശനത്തെ അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായി തള്ളുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ കാലത്ത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉച്ചാടനവും ആഭിചാരവും ഒക്കെ നടത്താം അങ്ങനെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുണ്ടാവും ഞങ്ങളൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടും എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മനോനില സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ കേവലം പരസ്യം വായിച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മനോനില സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അത് സംബന്ധിച്ചൊരു നിയമമുണ്ടോ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നിയമപരമായി തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പത്രങ്ങളെയോ ചാനലുകളെയോ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യം വരില്ലല്ലോ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് ജോത്സ്യൻ ചീട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ജോത്സ്യൻ സമയം കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ സിസേറിയൻ നടത്തുന്നു നോക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനലിൽ പറയേണ്ടായി ഇതേ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി പി നായർ സാറിനെ തടവറയിലാക്കിയത് അവസാനം പോലീസ് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഗേറ്റ് പൊളിച്ചിട്ടാണ് കണ്ണീർ ടിയർ ഗ്യാസ് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്തെടുത്തത് രണ്ട് പേര് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കുറേ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ കേസ് വിധിയായിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് കോടാനുകോടി ചിലവാകുന്ന ഒരു അർച്ചനയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം വേണമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന്മാരെന്ന വ്യാജേന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇളകി അവർ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇത് ദേവിയുടേതാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു മാസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ആർത്തവെന്ന് പറയുന്ന സമരത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് അതേ അയ്യപ്പനാണ് സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ ഒരു യുവതിയെ കണ്ടാൽ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പങ്ക് ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാ ചോദ്യം ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട് സകലർക്കുമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഒരു പൂജാരിയെ പോലെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തെ നിരോധിക്കാം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും എനിക്ക് അല്ല വിശ്വാസത്തെ നിരോധിക്കാൻ ഈ ഈ ചിത്രം പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും നിയമമുണ്ട് എന്നിരിക്കെ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമമില്ലാത്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അത്ര കാലമായി കേരളം ഭരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിയമമില്ലാത്തത് സ്വാമി അങ്ങേക്ക് കൂടി താല്പര്യമുള്ള ഭരണകൂടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരോധിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയാത്തത് സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻസ് നിരോധിച്ച ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പെടുപ്പിക്കില്ലല്ലോ ഒരു സർക്കാരും ചെയ്യുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അഭിലാഷ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അതത് ജില്ലകളിലെ എന്താ പറയുക ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഓരോരോ ആളുകളെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന ബില്ല് കൊണ്ടുവരണം അത് ഒരുപാട് അത് സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള
നടപ്പാക്കാൻ അയാൾ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അയാൾ പല വഴികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു വഴി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പേരെ അവരുടെ വൾണറബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ചെയ്ത ഷാഫിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ഭക്തനോ അയാൾ വിശ്വാസിയോ ഒന്നുമല്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ പെർവേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനകത്തെ ഘടകം മറ്റ് രണ്ട് പേരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം അതും അങ്ങേയറ്റം അപായകരമായ കാര്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ കാണേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായിട്ട് വന്നത് ശ്രീ സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറഞ്ഞത് ചാത്തൻ സേവ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി കുറച്ച് വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്തെങ്ങനെ തിരിക്കും വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവില്ലാത്ത ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തെളിവുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അവനവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് വിശ്വാസമാണ് മറ്റേത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഈ വൈകൃതങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈകൃതങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്കൊരു പേർവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും അഭിലാഷൻ ഒരു പേപ്പർ തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ ഇയാൾ കാണിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറേ വൈകൃതങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആളെ ഡിസ്ഫിഗർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുക കൈയും കാലും കെട്ടിയിടുക വായിൽ തുണി തിരുകി കയറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ പേപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് ഇവർ ഈ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബി ബി ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ക്രൈമുകളിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കോമൺ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്തായാലും അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇയാളൊരു സൈക്കോപാത്താണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പേപ്പർ കാണിക്കുന്നത് അതിലോട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് അന്ധവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറയാം അവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് അവർ ഒരു കപട ചികിത്സയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ പാരമ്പര്യ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിവില്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സയാണ് അതുപോലെ അയാൾ ജ്യോതിഷിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്യോതിഷി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രശ്നം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യും ഇവിടെ ബലി എന്ന് പറയുന്നത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാടാണ് ബലി പെരുന്നാളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യം എടുത്തു നോക്കും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്തും ബലി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നരബലി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗബലി നിരോധിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതെ ആയപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പകരം അതേ ആ മാനസിക വൈകൃതം മുതലെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുമ്പളങ്ങ വെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് രക്തത്തിൻ്റെ നിറവുള്ള കാര്യമോ ചുണ്ണാമ്പോ മഞ്ഞളോ ഒക്കെ കലയ്ക്ക് ഒഴിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ബേസിക്കായിട്ട് മാറേണ്ട ആ ഒരു വിശ്വാസം മാറിയിട്ടില്ല ഇവനെ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു പാടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ കാണിച്ചത് എന്താ പറയുന്നത് കുറേ റിച്വൽസ് അയാളുടെ ചേട്ടൻ ചെയ്തത് പോരാഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കരുനാളിന് കരിങ്കോരി മുറിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു അന്ധവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഈ ഷാഫിക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റി അയാൾക്ക് പറ്റിയ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് അന്ധവിശ്വാസം കൊടുത്തു അയാളത് നല്ല സൗകര്യപൂർവ്വം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കൊലപാതകം ചെയ്തു ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരി ഓക്കെ ഡോക്ടർ അനീസ് അലി നമ്മൾ ഈ സൈക്കോപാത്തുകളെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പല സിനിമകളിലും പല ത്രില്ലർ സിനിമകളിലും സൈക്കോകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ എന്ന് നമ്മൾ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തരിച്ചിരുന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ ഒരു സാഡിസ്റ്റാണ് സൈക്കോപാത്താണ് എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഷാഫി എന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകത്തിന് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൃത്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ അയാളുടെ ടാർഗറ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളായിരുന്നു അയാളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗറ്റ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മളതിൻ്റെ എല്ലാ സെൻസിലും വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണ്ടേ
അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാ രീതികളോട് നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വളരെയധികം സാക്ഷരതയുള്ള ആളുകളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ മലയാളികൾ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാ രീതിയോട് യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ജനറലി നമുക്ക് ഈ ചികിത്സാ രീതിയോട് കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചൊക്കെ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലൈംഗികതയോട് മാത്രം താല്പര്യമെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആ ലൈംഗികതയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും പല മേഖലകളുണ്ടായിരുന്നു പല മേഖലകളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു സാറ്റിസ്റ്റിക് അത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ വരികയും അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഷ്രൂഡായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മാതിരി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ആണ് ഇത്ര പേഴ്സണാലിറ്റീസിൽ കൂടുതൽ കാണുക ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ലവണ്ണം പോസിറ്റീവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളെ പണിഷ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും നേരത്തെ മുൻ എസ് പി പറഞ്ഞ പോലെ നിയമവശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കർശനമാകുകയും അതിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഈ വ്യക്തി കൂടാതെ ഇതിന് ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കപ്പിൾസ് അവർ തന്നെ നോക്കണം അവരുടെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ചികിത്സ ഒരാൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് അല്ലെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ആശീർവാദങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു നരഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇവിടേക്ക് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലത് തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ യോജിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് എനിക്കൊരു പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊരു ആക്ട് ചെയ്യണം ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യണം ഒരു മർഡർ ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് സഫലീകൃതമാകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അവിടുന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതേസമയം ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദുർബലപ്പെട്ട് നിൽക്കും ഷാഫിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയേക്കാൾ ആശ്ചര്യജനകമായി തോന്നുന്നത് കാരണം അയാൾ നല്ല ഭാഷയിൽ കവിത എഴുതുന്നു ഹൈക്കു എഴുതുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈക്കു ഒക്കെ വായിച്ചാൽ കൊള്ളാമല്ലോ ഈ മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നാട്ടുകാരുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറുകൾക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അധികം ആളുകളോട് ഇടപെടാത്ത അന്തർമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്നു കൃഷി നടത്തുന്നു തിരുമ്മൽ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ജനകീയനായ ആൾ അയാൾ അതേസമയം ഇതുപോലെയുള്ള അതിനിർശംസമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മനോനിലയിലേക്ക് അയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെ തന്നെ ലൈംഗിക ചൂഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുകയാണ് അത് ടോട്ടലി അൺയൂഷൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ സ്വന്തപ്പെട്ട അമ്മയോ പെങ്ങളോ ഭാര്യയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അവരെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ ലൈംഗിക പീഡനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുമോ അവരെ ഇമോഷണൽ അത് എവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വൈകൃതം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ വളരെ ഷ്രൂഡായിരിക്കും ചില മേഖലയിൽ ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ റുട്ടീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ജോസ് തോമസ് ഇപ്പോൾ താങ്കളൊരു അയൽവാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വയം തോന്നുന്ന
അവിടെ മറ്റേ ഒരു കാവുണ്ട് കാവിൻ്റെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വൈഫ് വന്ന് അവിടെ വിളക്ക് വെക്കും പക്ഷെ ഇത് സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ച വരെ മുമ്പ് അവിടുത്തെ വിളക്ക് വെക്കുന്ന അതെല്ലാം മാറ്റി അവിടെ വിളക്ക് വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതും ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ രണ്ട് വർഷത്തു കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ കൃത്യം നടക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കോർപിയോ വൈറ്റ് സ്കോർപിയോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അറിയുന്നുള്ളൂ അവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ അവരെ വേറെ വൈകല്യങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കോ നമ്മൾ ഈ അവിടെ പരിസര വൈകൾക്കോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല യെസ് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോസ്ലി എന്ന സ്ത്രീ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയാവുന്നു അതിനുശേഷം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് അടുത്ത കൊലപാതകം പത്മത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ദമ്പതികൾക്കാണെങ്കിലും ഷാഫിക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ നയത്തിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിയകൾ നടത്തി കൊന്ന് ഭക്ഷിച്ചാലോ കുഴിച്ചിട്ടാലോ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ കൂടി ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടി ഉണ്ടായി കാണില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും അവരുടെ കടയിൽ വരികയും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിരപരിചയമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഷണായ സ്റ്റിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എപ്പോഴും ഇവരെ കാണാം എന്നൊക്കെ അവർ നമ്മൾ ചാനലിൽ കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അഭിരമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇവർ രണ്ടാളും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മാറ്റിക്കിട്ടും എന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഈ റോസലിയെ കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അത് ആറാം മാസമാണ് അതായത് ജൂണിലാണ് പക്ഷേ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമ്പതാം മാസം അവസാനമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു മിസ്സിങ്ങിന് ഓഗസ്റ്റിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി നടന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്മയുടെ കൊലപാതകം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു കാരണം എന്തായാലും ശരി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവർ പോകുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന അവരാണെന്നാണ് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ കാലതാമസം വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണമൊന്നും ആർക്ക് ആര് എവിടെ ഫാഷാഫിയിലോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് ഈ വ്യായകൃതങ്ങളുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ആ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുള്ള അല്പം ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനകത്തു നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് മിക്കവാറും ഈ ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അവരോട് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ശരി അദ്ദേഹം ഒരു വൈകൃതമുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട കാരണം അദ്ദേഹം പല ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കുറേ നമ്പറുകൾ കിട്ടി അതൊക്കെ ഇതേമാതിരിയുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു സാമ്പത്തികമായി നിത്യവർത്തിക്ക് വേണ്ടി പല തൊഴിലും കാണുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവരുമായിട്ടുള്ള നിരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആളില്ല ഇനി വേറെ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ തന്നെയും ഇതിനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം പാത്ര നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആയില്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആശ്വസിക്കാം അടുത്ത വിവരം പിന്നെ വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ സ്വാമി സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരി ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒരാൾ ഒരു പെർവേർട്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള വൈകൃതമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ അതേ തരത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ വൈകൃതമുള്ള രണ്ട് പേരെ സമർദ്ധമായി ഒരു ഡിസൈനിലാക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടത്തുക
അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഈ അനാചാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആചാരം നമ്മളിപ്പോൾ പരസ്പരം കാണുമ്പം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ജേണി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആചാരമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ളെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുമില്ല പക്ഷേ ആളുകൾ എന് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അക്ഷയ തൃതീയ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് അക്ഷയ തൃതീയയ്ക്ക് സ്വർണം മേടിച്ചാൽ എന്തോ കിട്ടും ആരാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പം ഓടുകയാണ് ഇതേപോലെ ഓരോന്നും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ കൊന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവർ ഇതെടുക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നരബലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ ചൊവ്വാ ദോഷം വൈദവ്യ യോഗം പാപജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര പേരുടെ ജീവിതം കുത്തുവാളം എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ജീവിതം ഇല്ല അതിനെന്താ കാരണം ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നരബലി തന്നെയല്ലേ എത്ര സ്ത്രീകളെ കാണണം അവർ അമ്പതും അറുപതും വയസ്സായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ അവരിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ട് വൈദവ്യ യോഗമുണ്ട് പാപജാതകമാണ് അതാണ് ഇതിന് വല്ല ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ധാരണ വേണം ആ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കണം അതാണ് മതപുരോഹിതന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇന്ന് വഴിപാട് കഴിച്ചാൽ ഇന്നത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരി ശ്രീ ആർ ചന്ദ്രശേഖർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത വളരെ വലുതാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെലിവിഷൻ വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം സ്തോഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അസ്വസ്ഥത സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഘട്ടമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ധൈര്യം കാണിക്കണ്ടേ ആ ഈ അന്ധവിശ്വാസ നിർമാർജ്ജന നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രശ്നം വീണ്ടും വരും ഏത് വിശ്വാസം ഏത് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് ആര് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ക്രൈം കുറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്ററൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി പരിശോധിക്കണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയുക ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ ശത്രു സംഹാര പൂജ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു വഴിപാടായിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ശത്രുവിനെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാതൃഭൂമിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ തല മുട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു കരുതലുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ കണ്ടു ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കരുതലാണ് പക്ഷേ ഇതേ ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശൂലം തറയ്ക്കാനോ തൂക്കിയിടാനോ ആളുകൾ മടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തെ ആകെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഭരണഘടന ഉദ്ധരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന സദാചാര മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് സമൂഹ ക്രമത്തിന് ഒക്കെ വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസം അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നരബലി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന സംരക്ഷണമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിരോധിക്കാനുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും മുഴുവൻ നിരോധിച്ചൊന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൂടെ ബോധവൽക്കരണം നിശ്ചയമായി നടത്താവുന്ന കാര്യം ഇത് ഇന്നതിനല്ല ശത്രു നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശത്രു അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കാനാണ് ഈ വഴിപാട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ളവർക്ക നമ്മുടെ
പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം കാണുന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്ന കാര്യം അല്ല ഇത് ഓരോ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ കാര്യത്തിനും കൂടെ നടന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസിക്ക് ചെറിയൊരു വിശ്വാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഈ വിശ്വസിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മുടെ പരിണാമ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യത്തെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ സമീപിക്കും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ മദ്യപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആദ്യം വൈൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലിക്കർ ബ്രാൻഡി അതിനുശേഷം വിസ്കി ഇങ്ങനെ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അവിശ്വ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് വയ്ക്ക കൊടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു തെളിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇയാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ക്രൈമും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരാൾക്ക് പെർവേർട്ട് ആയി കൂടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൊലപാതകി ആയി കൂടുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തുകൂടാ എന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായി ഇതിന്റെ എല്ലാ കുറ്റം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു കെട്ടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും അഭിലാഷിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം പറയാം ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് ക്രിമിനൽ ആവാം ഇതുപോലെയുള്ള പെർവെർഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു റീമോഴ്സും ഇല്ലെന്ന് ആലോചിക്കണം അവർ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ആ വിശ്വാസം അവന് ഗുണം കിട്ടും അവന് ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ള അവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോണസ് പോയിന്റ് ഇത് മൊത്തം ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഇരക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബെഗ്ഗുകയാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരൂ ഇത് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ശീലിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ധനത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കാരണമാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഹീനകൃത്യം ചെയ്തത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിരീശ്വരവാദി കൊല ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദി പെർവേർട്ടാണ് മാനസിക രോഗിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊലയും അവനെ പിടിച്ച് അകത്തിടണം അങ്ങനെ വിശ്വാസിയായ ഒരാൾ പെർവേർട്ടാണ് മാനസിക രോഗിയാണ് അവർ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റു വിശ്വാസികളെല്ലാം അതിന് പിഴ മൂളേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവൻ കൊല ചെയ്തത് ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവന് ധനലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് അവൻ കൊല ചെയ്തത് അവനെ ബാക്കി കേവലമായി നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വാസം മാത്രമായി കാണണോ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡോക്ടർ അനീസ് അലി ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ കൂളായി തന്നെ ഇവർ ഇരിക്കുന്നു ആകപ്പാടെ ഈ ഭഗവൽ സിംഗിന് വലിയ മാനസിക വിക്ഷോഭം ഉണ്ടായത് ഈ താൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ലേഡി യഥാർത്ഥ ലേഡി അല്ല മറിച്ച് ഷാഫി തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതറിപ്പോയി അത്രേ എന്തായിരിക്കും ഈ സംഭവം അല്ല ഈ പശ്ചാത്താപം ഒരിക്കലും ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മറയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആ മറയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്തരം ആക്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈക്കോട്ടിക് എന്ന് പറയും സൈക്കോട്ടിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അസു ആ കാര്യങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തോ എന്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തോ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊന്നും വിമുക്തനാവാനുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈകല്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയാതെ വന്ന പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട്
ഇവിടെ നോക്കൂ എഴുപത്തഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊരു സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ത് എന്തെങ്കിലും പീഡനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ വൈകല്യം തന്നെയാണത് ആ വൈകല്യത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറയാം അതിന് വിശ്വാസം ഒരു മറയായിട്ട് എടുത്തു യെസ് ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് സിറ്റി പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഈ കുറ്റകൃത്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇരകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിശ്ചയവുമാണ് ഈ കേസിൽ നിന്ന് കേരള പോലീസിന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സാധാരണ ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളൊക്കെ കാണാതെ പോവുക അവരെ മിസ്സാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ തോതിൽ അന്വേഷിക്കപ്പെടാറ് തന്നെയില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ കൃത്യമായി സി സി ടി വി അടക്കം പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ടവർ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തെളിയിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത ഈ പ്രതികളിലേക്ക് കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുകയും ചെയ്തു കേരള പോലീസിന് ഈ കേസിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാൻ മിസ്സിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് ഒരാളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കേസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാൻ മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അമ്പത്തേഴ് പിന്നെ പോലീസ് ആക്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു പുരുഷനോ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ആ പുരുഷൻ്റെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അത് അത് മർഡർ വരെ സംഭവിക്കാം സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ വരെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതിഭീമമായ കഷ്ടകൃത്യം ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് എന്നോട് എന്നോട് ഒരു ഒരു മുൻ ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടി പോലീസ് ജാഗ്രതയോട് കൂടെ മർഡർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അത്രയും സത്വരമായി അന്വേഷിക്കണം ഇതേമാതിരി മാൻ മിസ്സിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് പോലീസിൻ്റെ അമാന്തം വന്നു ഇനി ബേലാൽ അത് പറ്റരുത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗുണപാഠം തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നേരത്തെ തർക്കവിഷയമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസം അവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏതൊരു വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരും പക്ഷേ അതിനകത്ത് തെറ്റുകളുണ്ടാവില്ല കുറ്റങ്ങളുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു നിർവചനമില്ല അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർവചനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനാണ് നിയമം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിർവചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്ര ആക്ട് ആയാലും കർണാടക ആക്ട് ആയാലും ആസാം ആക്ട് ആയാലും അതിനകത്തിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് സമാനമായ അല്പചലപ്പ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം സമാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്തെല്ലാം എന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതേമാതിരി വിശ്വാസം എന്താണ് അവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനിലകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാവുന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്താണ് അത് വിശ്വാസം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ വരികയും അന്ധവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയും സമൂഹം അതുവരുടേതായ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ കൂടെ പോലീസ് ഇത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി പ്രചരിപ്പിക്കാനൊരു സംവിധാനം അത് നമ്മളെ പല സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അതേമാതിരി കുടുംബശ്രീ അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അന്ധവിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിശ്വാസ അവിശ്വാസിയാവണമെന്ന് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ശരിയായ ഒരു സന്ദേശമില്ല അന്ധവിശ്വാസമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കൊരു അളവുകോലില്ല വേർതിരിവ് എന്ത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലീസ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോലീസ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്റ്റൊക്കെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങളുള്ള പോലീസിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ശരി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ ശതമാനം യുക്തിവാദികളായാലും അവർ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്
ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയാണോ അതോ പിറകോട്ട് പോക്കാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കുട്ടി അവരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരുന്നു സ്വാമി എൻ്റെ വിവാഹമാണ് ഇത്രാം തീയതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായി നല്ല കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് ആളുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വാമിജി ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ജാതകം നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഞങ്ങളതിൽ ഉറച്ച് നിന്നു ആ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി നമ്മളവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ആ പറയുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തെ ഈ വിശ്വാസി എന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വിശ്വാസി മരിച്ചവനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കടന്നിട്ടാണ് പറയാറ് കാരണം ഗീത പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വിശ് ഗീ ആ ശാസ്ത്രം ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ സംശയവും ഉണ്ട് ഈ വിശ്വാസവും സംശയവും രണ്ട് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെപ്പോലെയാണ് മറിച്ച് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വാസമല്ല മറിച്ച് അന്വേഷകനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് തന്നെ സത്യാന്വേഷി എന്നാണ് അന്വേഷകനിൽ എപ്പോഴും ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവും അന്വേഷകൻ ഈശ്വരനെ അന്വേഷിക്കുക ഈശ്വരാന്വേഷി എന്നാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസി എന്നല്ല സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഈശ്വരാന്വേഷിയേ ഉള്ളൂ ഈശ്വര വിശ്വാസി ഇല്ല വിശ്വാസി അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ അവിശ്വാസി അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും രണ്ട് പേരും നിൽക്കുന്നത് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ അവിശ്വസിക്കുന്നു ഈശ്വരനുണ്ട് എന്നൊരാൾ ഈശ്വരനില്ല എന്ന് വേറൊരാൾ പക്ഷേ അന്വേഷിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ചുറ്റുപാടും അന്വേഷിക്കുന്നു ശിവകാശി കലണ്ടറിൽ തീർത്ത ഒരു ഈശ്വരനെ അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് പല രൂപത്തിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും മറ്റ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ ര�പത്തിലും ഒക്കെ അവൻ അതിനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈശ്വരൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിർവചനവും അങ്ങനെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇതിൽ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അല്ലാതെ നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനോട് നമുക്കും അഭിലാഷ് ചോദിച്ചുവല്ലോ വിശ്വ ഈ ഇതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല കാരണം ഇത് കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് തിരിച്ച് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഴിയിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇടവേളയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരും എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് വാദിക്കാം അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സമൂഹമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടീസുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമത്തിനൊക്കെ ദോഷകരമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒട്ടും പുരോഗമനപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമം ആ ഒരു നിയമം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരാശയമല്ലേ അതിനപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും എസെൻസ് ഗ്ലോബലിൽ ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കേസല്ലല്ലോ ആ എല്ലാവർക്കും എസെൻസ് ഗ്ലോബലിൽ ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ല ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറയാം നടക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ അല്ല അത് പറ്റില്ല അത് ഇത്തിരി അധ്വാനം ഉള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസി ആകുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല ഒരു അവിശ്വാസി ആവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് തോന്നി കാര്യം ഈശ്വരനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റർ അങ്ങോട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോയാൽ ഇപ്പം യൂണികോൺ ഉണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ഫെയർ ഉണ്ടോ എന്നോ ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ശാസ്ത്രം ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ശാസ്ത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരിണാമ ചരിത്രവും നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുമൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഈ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസി അന്വേഷിക്കുന്നത് ആകെപ്പാടെ ഒരു അമ്പത് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്താണ് എവിടെയാണ് ഈശ്വരൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം വിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പുസ്തകം വിട്ട് അപ്പുറത്തെ പുസ്തകത്തിന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പക്ഷേ അഭിലാഷ് ചോദിച്ച
ഷാഫിയുടെ മുൻകാല ചെയ്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദമ്പതികളുടെ മുൻകാല ചെയ്തികൾ ഇവയൊക്കെ അന്വേഷണ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ആ ദമ്പതികളുടെ മുൻകാല കാര്യ ചരിത്രവും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങളും അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങളിൽ എന്തായാലും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് സംശയമില്ല നമുക്ക് അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇദ്ദേഹത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പുതുതായിട്ട് പോലീസിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസ്യത അവരിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ പരാതി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഈ കേസിൽ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദുഷ്കരമായ ചില അന്വേഷണ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ മരിച്ച വ്യക്തികൾ ഈ ബോഡി കണ്ടുവെട്ടിയത് അത് ഇതിന് റോസിലിയുടെയും ഈ പത്മയുടെ ആണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ഡി എൻ എ പരിശോധന വെച്ചാൽ അത് സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഈ ഈ ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു അത് എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ വന്നത് എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കാരണം അതിനിപ്പം അവർ രണ്ടാൾ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഇയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തെളിവ് ഇത്തവണ ചോദ്യം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് മറ്റാളിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരണം അത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇവരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി എന്തെങ്കിലും ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുൻപോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് പണയം വെച്ചു എന്നും വിറ്റുമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലീസിനെ തന്നെ അത് പറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് ഈ വ്യക്തിയും അവരും തമ്മിൽ അതായത് ഈ ലൈലയും ദാസും ഈ ഇയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആവിഹിത ബന്ധവും എന്താണെന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തെളിവ് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓരോരോ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് അതിനാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ ലിങ്ക്സുകളും അതായത് എല്ലാ പിന്നെ കണ്ണുകളും യോജിക്കണം ഇതിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ കണ്ണുകളും യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഈ കേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് മാക്സിമം കുറച്ച് ഈ കേസ് ഭംഗിയായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് താല്പര്യം കാണിക്കും കാണിക്കണം അത് എന്തായാലും ശരി ആ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് കേസിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മത ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ അണികളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയാൻ ബോധവൽക്കരണം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെടുമോ താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുന്ന വേദികളിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കുചേലന് ഈ പറഞ്ഞ അവിൽക്കിഴി കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇതാ കുചേല ഇത് ഉപാഖ്യാനം നടക്കുകയാണ് അപ്പം നാളെയാണ് കുചേലൻ്റെ അവതാരം നാളെ കൃഷ്ണൻ കുചേലനെ കുചേലൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോണ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും അവിൽ കിഴി കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം നിങ്ങളെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ വരും വന്നു ചേരും കുചേലൻ പാപരന പാമരനായ കുചേലൻ ധനികനായത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാവ ആളുകൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും നമ്മളവരോട് പറയാറ് ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശമോ മിത്ര സുധാമാച്ച ശമം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിൻ്റെ നിയമനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണ എന്താ പറയുക സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനോനിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ധനികൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാലും ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തിരിച്ചു പോരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കുചേലൻ പക്ഷേ നേരെ വിപരീതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രുക്മിണി സ്വയംവരത്തിന് പുടവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം നടക്കുന്നു പറയുന്ന സത്യത്തിൽ രുക്മിണിയെ കൃഷ്ണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോണതാണ് ശിശുപാലന ശിശുപാലൻ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ശിശുപാ അല്ല ശിശുപാലനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അവരെ കൃഷ്
ജുഡീഷ്യറിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ പോലും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസ സങ്കേതങ്ങളിൽ തല കുനിച്ച് കാണുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഐഡിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി പോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടാനോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതേക്കുറിച്ചൊരു അവബോധം ഉണ്ടാകാനോ എങ്കിലും ഈ സന്ദർഭം ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് കരുതാൻ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ശ്രീ ജോസ് തോമസ് ഡോക്ടർ അനീസ് അലി ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സൂപ്പർ പ്ര